Helmut Marko é, sem dúvidas, um dos nomes mais respeitados no grid da Fórmula 1 e do automobilismo. O consultor da Red Bull é polêmico, enfático, poucos conhecem a história do austríaco e eu me incluo nesse grupo. A pesquisa para o vídeo me fez perceber que Marco entende muito de corrida por motivos bem claros. Foi um bom piloto e sempre andou com os melhores. Desde sua infância, Marco teve como um de seus melhores amigos outro nome do mundo do automobilismo, Jochen Hindt. De acordo com o biógrafo oficial de Hindt, David Tremaine, os dois garotos apostavam corridas de motoneta nas ruas, eram suspensos da escola juntos e viram também seu primeiro GP juntos, em Nürburgring em 1961. Inclusive, Hindt seria o responsável pela guinada de Marco rumo ao automobilismo. Em entrevista à F1, Marco disse o seguinte, Jorgen me infectou com a febre das corridas. Nós sempre tivemos interesse nas corridas, mas eu não tinha a confiança em mim. Quando Jorgen foi para a Inglaterra e obteve sucesso, eu pensei, se ele pode, por que eu não? Eu e todos os austríacos que seguimos temos que agradecer a ele, porque foi quem abriu as portas. Para quem não sabe, Hindt é o único campeão póstumo da F1, tendo conquistado o título em 1970. Morreu após acidente no GP de Monza. Seu companheiro Emerson Fittipaldi impediu os adversários de chegarem na pontuação do líder, fechando o campeonato a favor de Jorgen. Antes de entrar de vez para o automobilismo, Marco chegou a completar doutorado em direito aos 24 anos de idade. Por isso o chamam de Dr. Helmut Marco não é apenas por respeito à sua trajetória nas corridas. Por falar em corridas, aqui que a história fica curiosa. Em 1970, Marco competiu pela primeira vez nas 24 horas de Le Mans com um Porsche 908 e de cara venceu em sua classe. No ano seguinte, o austríaco voltou a competir em Le Mans e não apenas venceu, como foi o primeiro colocado geral da prova, ou seja, Venceu duas vezes em Le Mans, se considerarmos as categorias disputadas, um feito muito prestigiado no automobilismo, já que Le Mans é uma das provas mais importantes do mundo das corridas. Marco também competiu em uma das provas clássicas do automobilismo, a Targa Florio, que era disputada na Sicília, na Itália. Targa Florio é considerada uma das corridas mais antigas do mundo do automobilismo, sendo o mesmo anterior às célebres 500 milhas de Indianápolis. Não existe qualquer outra prova com características semelhantes. Lamentavelmente, Targa Florio foi uma das corridas que não conseguiu resistir à passagem do tempo. O motivo é até bem simples. A sua realização nas condições originais deixou simplesmente de ser possível. Nem mesmo as duas guerras mundiais conseguiram interromper a sua realização tendo sido disputada sem interrupções entre 1906 e 1977. A Porsche é uma das marcas com melhores recordações desta prova, tendo alcançado 11 triunfos entre 56 e 73. A Alfa Romeo também foi feliz em Targa Florio, com 10 vitórias entre 23 e 77. Por sua vez, a Ferrari também viu seus pilotos subirem sete vezes ao lugar mais alto do pódio, entre 48 e 72. A Bugatti venceu cinco vezes consecutivas, entre 25 e 29, enquanto a Maserati também dominou quatro vezes seguidas entre 37 e 40. Contudo, era quase impossível aos pilotos não cometerem erros durante a prova, quando tinham de passar por mulas, carruagens, automóveis ou camponeses nas pequenas aldeias. Igualmente difícil, era manterem a concentração para fazerem as mais de 900 curvas do traçado siciliano. Um dos poucos locais onde teoricamente seria possível aos pilotos respirar durante alguns momentos era a reta de Buonfornello. Claro que os pilotos aproveitavam esse ponto para carregarem a fundo no acelerador e os automóveis mais potentes viam o ponteiro do velocímetro chegar a cerca de 300 km por hora. Na penúltima edição do evento, em 72, Helmut obteve o recorde de volta de Targa Florio, que nunca foi superado. A bordo de um Alfa Romeo com um motor V12, ele percorreu 72 km do circuito, 
com um tempo de 33 minutos e 41 segundos, tendo uma média de velocidade próxima a 128 km por hora. Alguns nomes prestigiados passaram por Targa Florio, como Sir Stine Moss, Juan Manuel Fangio, Graf Berg von Trips, Clay Regazzoni e Jack Hicks. Seis semanas depois de seu feito no Targa Florio, em julho de 72, Marco participou do Grande Prêmio da França. Enquanto estava na pista, uma pedra tirada pela Lotus de Emerson Fittipaldi atingiu seu capacete e atravessou a viseira. O um incidente custou ao austríaco seu olho esquerdo, encerrando sua carreira como piloto, que na F1 durou apenas nove provas entre 71 e 72. O triste acidente fez Helmut mudar seus rumos, virou empresário dos compatriotas Gerhard Berger e Karl Wendlinger. Em 1989, criou a RSM Marco, equipe para disputar a Fórmula 3 e a Fórmula 3000, que na época eram os degraus mais próximos da Fórmula 1. Foi ali que a história com a Red Bull começou a se desenhar. Com uma relação próxima com Dietrich, fundador da Red Bull, Helmut conseguiu o patrocínio da marca em sua equipe em 1999 e então transformou a RSM no Red Bull Junior Team, que funciona com sucesso até hoje em diversas categorias. Desde então, Marco caça talentos para a Red Bull, se tornando consultor da equipe com poder igual ao de Christian Horner, por exemplo. O programa de pilotos da Red Bull se tornou o mais bem sucedido da Fórmula 1 moderna. A critério de curiosidade, Desde 2005, que é o ano da estreia da equipe Red Bull na Fórmula 1, sempre tiveram um piloto vindo do programa. A exceção, na verdade, fica por 2007 e 2008, quando a dupla era Kulta e Weber. Desde 2009, o time tem pelo menos um piloto que veio da Toro Rosso, equipe formada em 2006 para gerar os pilotos para a Red Bull. Vettel e Verstappen são os nomes campeões que saíram do programa. Marco já deu várias entrevistas citando o quão impressionantes ambos eram quando muito jovens. Conhecido por ser linha dura, Helmut afirma que cuidar demais dos jovens pilotos é ruim, eles precisam sobreviver. Independente de gostar ou não, fato é que Helmut Marco obteve sucesso em sua curta carreira como piloto e é extremamente bem sucedido na função que exerce na Red Bull. Do grid atual, pelo menos sete nomes passaram diretamente pela aprovação dele. Nenhuma outra equipe pode dizer o mesmo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e em breve soltaremos um conteúdo sobre a carreira de Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!